Hallo, ich heiße Irene Perchet und begrüße euch herzlich im Namen der Typografischen Gesellschaft. Im Moment findet ja in der Hauptbücherei die Ausstellung der schönsten Bücher statt. Das sind die schönsten Bücher Österreichs, Deutschlands, der Schweiz, der Niederlande und erstmals auch Tschechiens zu sehen. Und weil die Buchgespräche nicht so stattfinden können, wie wir das gewohnt sind, machen wir heute ein kleines Buchgespräch äh, online mit der Johanna Amann. Die Johanna Amann ist Grafikerin und hat mit dem Atlas der unerforschten Gebiete eine Auszeichnung bei den schönsten Büchern Österreichs bekommen. Johanna, wir danken dir fürs Kommen und freuen uns auf das Gespräch mit dir. Mhm. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und auch mein Buch dir zeigen kann. Ich habe meine Ausbildung an der Grafischen in Wien gemacht und der Atlas der unerforschten Gebiete war dann meine Abschlussarbeit in der Meisterklasse. Jetzt bin ich wieder zurück in Vorarlberg und mache aktuell gerade ein Praktikum bei Proxy Design in Hohenems und mache auch selbstständig immer wieder Projekte. Okay. Der Atlas der unerforschten Gebiete ähm, enthält 210 Fragen, die die Menschheit noch nicht beantworten konnte. Kannst du uns erzählen, wie du auf diese Idee gekommen bist? Mhm. Also das Ganze hat im sechsten Bezirk in einer Buchhandlung begonnen, die nur so gebrauchte Bücher verkaufen. Und da gibt es eine große Kiste, wo sie alte Landkarten verkaufen. Und ich bin dort so alle paar Monate, war ich dort einmal und habe dann diese... Karte gekauft von 1881 und über mein Bett gehängt. Und da ist die ganze Polarregion einfach unerforschtes Gebiet. Mhm, weiß. Mhm. Und ich habe dann überlegt, was ich als Abschlussprojekt machen will. Und ich habe von vornherein gesagt, ich schreibe keine Stunden mit. Mir ist es egal, wie viel ich investiere. Ich will das Jahr einfach gut nutzen und etwas machen, was ich sonst nie machen würde. Und auf einem Spaziergang... Beim Überlegen war dann der Titel sofort klar, Atlas der unerforschten Gebiete, weil Atlas, Atlanten immer Erforschtes zeigen mhm. und für mich so der Gegensatz spannend war, einmal Unerforschtes quasi in einen Atlas zu packen. So bin ich dazu gekommen. Mhm. Und ähm, in Bezug auf die Gestaltung, was waren deine Überlegungen? Kannst du uns da mal Beispiele anhand mhm. von Seiten zeigen? Mhm. Also die Gestaltung... Der Inhalt war immer klar, der Titel war klar, die Gestaltung, das war eher ein sehr langwieriger Prozess, eher ein Ringen irgendwie so um die richtige Gestaltung, weil zu Beginn wollte ich alles nur mit Mustern machen und dann wollte ich unbedingt was programmieren und irgendwie bin ich, habe ich verschiedenstes ausprobiert und bin dann doch wieder bei den alten, beim alten Kartenmaterial gelandet und habe dann angefangen zu kollagieren. Also ich habe Dinge eingescannt, ausgedruckt, geschnitten, wieder eingescannt und dann wurde es gedruckt. Mhm. Und ich habe einen alten Atlas gefunden im Archiv an der Grafischen, wo so Strukturen, zum Beispiel Wüstenstrukturen da waren. Und einen Pflanzenatlas, einen alten hatte ich auch. Hier sieht man Teile davon. Und einen Anatomieatlas gab es auch. Und mit dem Material, ich habe dann einfach angefangen, ganz viel Material zu sammeln. Und so eine Schlüsselseite war dann hier über die tiefste Höhle der Welt, weil diese Darmteile habe ich eigentlich für das menschliche Mikrobiom gesammelt und habe dann angefangen, das Bild eines Darms, dann passt eigentlich auch zu den Höhlen, die so verschlungen sind. Das war dann so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, es sind so Metaphern und Bildern, die... Die, die funktionieren. Das heißt, du hast die Illustrationen zu deinen Fragen als Infografiken mit altem Material gestaltet. Ich kann mich da mhm. erinnern an die eine also, mit, den, mit den Pilzen, Augen, Augenpilzen. Dürfen wir die kurz mhm. zeigen? Mhm. Also, also wir haben weder die, die Wurzeln, die Knollen noch die Augen eigentlich mit dem Thema was zu tun, oder? Genau. Also Sie sind eine Illustration ist, als ja, Infografik. Ein Bild dafür mhm. für etwas. Und das System des Buchs funktioniert so, es sind 210 Fragen und auf jede 14. Frage wird genauer eingegangen. Und zwar ist immer die Frage, hier zum Beispiel ist Zeit eine Illusion, dann kommt eine Seite Infografik, dann eine Doppelseite die Collage und dann eine Seite Text und dann wieder 14 Fragen. Und diese Seiten heben sich auch vom Material her ab. 
Sie hat einen dickeren Papier. Hier ist ein dünneres, wo man auch immer so durchsieht auf die nächsten Seiten bewusst so die Überlagerungen hat. Ich möchte da jetzt auch kurz einen Teil aus der Jurybegründung vorlesen, weil das bezieht sich genau da, darauf. Die Gestaltung ist reduziert und konsequent bis hin zur Schriftwahl. Der Atlas hat weder Anfang noch Ende, er folgt keinem ersichtlichen System. Man kann ihn erforschen, in jede Richtung blättern, ihn immer wieder aufschlagen. Seine Fragen werden im wahrsten Sinn des Wortes aufgeworfen. Möchtest du uns zu den Fragen und wie du auf die gekommen bist noch was erzählen? Also ich habe zu Beginn einfach angefangen, mich in alle möglichen Themen einzulesen. Habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die etwas ganz anderes als ich studiere. Und habe dann so Themensammlungen gehabt und bin dann auf einen bestehenden Fragenkatalog schon gestoßen, wo es 100 Fragen gab, die man noch nicht erforscht hat. Und da hat sich dann ganz viel gedeckt mit meinen Themen. Und dann bin ich hier gegangen und habe dort einfach Fragen rausgelöscht, meine dazu getan, das Ganze erweitert auf die 210 Fragen. Und ich habe die Fragen nicht sortiert, so zuerst Biologie, dann Physik, dann Philosophie, sondern es gibt schon so ein bisschen, dass sie zusammenpassen, aber wirklich, es fließt alles ineinander über, weil es gehört auch alles zusammen schlussendlich. Ja. Ähm weil mich persönlich das interessiert und ich vermute auch die Zusehenden als Buchgestaltende, ähm, kannst du uns ein bisschen was über die Produktion erzählen? Wie viel Auflage, wie hast du es gedruckt, wie hast du es gebunden? Mhm. Der Willi Schmidt war dein Betreuer, glaube ich. Mhm. Möchtest du uns über den Produktionsprozess ein bisschen was erzählen? Mhm. Ähm, ich habe es an der Grafischen selbst in der Druckabteilung gedruckt. Und es, gibt, es ist eine Auflage von zehn Stück, ich habe es auch selber gebunden, da war ich dann doch fast eine Woche beschäftigt mit 18 Lagen. Das Papier selbst äh, habe ich am Tag des Drucks, war in Restposten in der Druckabteilung, weil ich sehr Glück hatte, dass dieses Papier da war. Und der Umschlag ist auch was Besonderes, und zwar ist es ein altes Sonnenrollo, das bei uns in der Klasse ah. gelegen ist. Und es war kaputt und ich habe immer gedacht, ah, es wäre cooles Material. Und dann habe ich einfach mal bei den Putzfrauen nachgefragt, braucht ihr das noch, kann ich das nehmen? Und habe es dann einfach zugeschnitten und dann und über die Farbenheftung. Siebdruck? Ja, das ist im Siebdruck. Siebdruck. Mhm. Genau, im Siebdruck gemacht. Zum Abschluss möchte ich noch die Johanna selbst zitieren. Ich habe da von ihr ein Zitat im Internet gefunden. Inhalte in bester Art und Weise vermitteln, so gelingt Kommunikation. Ich glaube, das ist dir mit diesem Atlas hervorragend gelungen. Ich danke dir für das Gespräch mhm. und deine Zeit. Mhm, danke, ich freue mich auch sehr über den Preis. Vielleicht kann ich es noch kurz erzählen. Wir waren nämlich im ersten Ausbildungsjahr an der Grafischen immer in der Ausstellung der schönsten Bücher und das war so wow und das sind jetzt die schönsten Bücher. Und ich habe mir damals so gedacht, boah, es wäre echt cool, wenn ich auch mal ein Buch da liegen habe. <lacht> Und irgendwie war es in meinen Gedanken, ja, wenn ich 40 oder 50 bin, passiert das. Und dass es jetzt so schnell gegangen ist in zwei, drei Jahren, das ist schon das sehr erfreulich. Das wird uns, glaube ich, alle freuen, ein Buch dort zu sehen. Und alle, die das Buch und die anderen schönsten Bücher gerne sehen möchten, sie sind bis Anfang Februar in der Hauptbücherei ausgestellt. Wir freuen uns über euren Besuch. Die Johanna hat uns da noch ein bisschen Bonusmaterial mitgebracht. <lacht> Kannst du uns das bitte vorstellen? Also das sind meine sogenannten Aufräumbücher. Also da gibt es zehn Exemplare und den Fragenteil, den hatte ich mehrfach gedruckt. Und am Schluss durch das analoge Kollagieren waren so Papierstapel bei mir im Zimmer und ich habe nicht gewusst, wohin. bin gerade umgezogen und ich kann Dinge sehr schlecht wegschmeißen. Und dann habe ich einfach hier so in der Mitte dann einen Bildteil gemacht aus den Resten. Also... Die wiederholen sich auch im echten Atlas, aber einfach so. Das heißt, da gibt es ein paar Einzelstücke. Genau.